সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সম্পাদকীয়তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকীতে আজ আমরা অনুষ্ঠান করছি আজ আমরা পনেরোই আগস্ট নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের বিষয়ের শিরোনাম আমরা দিয়েছি রক্তাক্ত পনেরোই আগস্ট এবং আওয়ামী লীগ আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের ইনস্টিটিউটে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফাইল আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেনকে আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা জানিয়ে রাখি আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা কোনো দর্শক ফোন নেব না আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমি তোহাল ভাই আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই ইতিহাসের জঘন্যতম দিন এই পনেরোই আগস্ট এই যেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল আমরা দেখি যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার রিপোর্টটি যখন আমরা লিখি তখন লিখতে গিয়ে পত্রপত্রিকায় বা টিভির রিপোর্টে একটা সেনাবাহিনীর কিছু বিপদগামী সদস্যের হাতে সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতটুকু এই কথাটা আসে কিন্তু এটার ভেতরে যে গভীর ষড়যন্ত্র আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বা কারো কারো দায়িত্বহীনতা বা পলায়ন মানসিকতা এই বিষয়গুলো রিপোর্টে ঠিক উঠে আসেন আপনি কিভাবে দেখবেন এই বিষয়গুলোতে আজ রক্তাক্ত পনেরোই আগস্ট আমাদের জাতীয় জীবনে একটি শোকের দিন যার জন্য আমরা এই দিনটিকে জাতীয় শোক হিসেবে হিসেবে শোক দিবস হিসেবে পালন করে থাকি কারণ এই দিনেই ইতিহাসের মহামানব হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যার নেতৃত্বে পেয়েছিলাম আমরা প্রিয় স্বাধীনতা স্বাধীন বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল আমরা যদি বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখব যে ধীরে ধীরে তিনি সেই নেতা এবং ব্যক্তি যিনি বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর যিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য নয় একদিন বাঙালিকে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত হতে হবে সেই জন্য ধাপে ধাপে উনিশশো আটচল্লিশ সন থেকে যে যাত্রা তিনি শুরু করেছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে উনপঞ্চাশ সনের তেইশে জুন যেই দিন যেই তেইশে জুন পলাশি রামরকারণে একদিন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমতি হয়েছিল সেই দিনটিকে বেছে নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার দিন হিসাবে সেই দিন থেকে মহান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে তিনি বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনে তিনি যা ভাবতেন যা চিন্তা করতেন সেই সিদ্ধান্ত নিতেন এবং একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও তার সাথে তাপস করতেন না তার লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের কিন্তু ধাপে ধাপে সময় উপযোগী কর্মসূচি দিয়ে তিনি তার সেই চিন্তা তার সেই স্বপ্ন তিনি বাস্তবিত করেছিলেন উনিশশো একাত্তরে ষোলোই ডিসেম্বর আমরা প্রিয় মাতৃ বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করতে পেরেছিলাম দশই জানুয়ারি স্বজন হারানো বেদনা নিয়ে তিনি তার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের পা মাটিতে পা রেখেছিলেন এবং বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বাংলাদেশকে গঠার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন আমরা একটি কথা আমি আমি নিজে ব্যক্তিগত বা একটি কথা বলি যে বিজয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায় কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি চিরস্থায়ী একত্রের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের তিরিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছিল এক কোটি লোক গৃহহারা হয়েছিল কিন্তু পরাজিত শক্তি তাদের পরাজয়ের গ্লানি ভুলে নাই স্বাধীনতাকে তারা মেনে নেয় নাই আপনি যে প্রশ্ন করেছেন যে কিছু সংখ্যক বিপদগামী সেনাবাহিনীর মেজর বা ক্যাপ্টেন এটা বাইরের থেকে বলা হয় ভেতরের যে ষড়যন্ত্র কিন্তু এর সাথে মোটেই আমরা একমত না কারণ দেশি এবং বিদেশি যারা মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা করেছিল সেই শক্তির প্ররোচনায় সেই শক্তির ষড়যন্ত্রের কারণেই বঙ্গবন্ধুকে পনেরোই আগস্ট হত্যা করা হয়েছিল সামান্য কয়েকজন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা আমি আজকেও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে গোপন দলিল তার থেকে দেখেছি যে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সেক্রেটারি স্টেট হেনরি কেসিঞ্জার তার কি প্রতিক্রিয়া ছিল সুতরাং এই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড এটা একটা সুচিন্তিতভাবে একত্তরের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল এটা তো তোফাল ভাই আপনি বললেন আন্তর্জাতিক বিষয়টি কিন্তু আমাদের ভেতরেই বাংলাদেশের ভেতরেই বা তার দলের ভেতরেই কারো কারো দায়িত্বহীনতা বা ষড়যন্ত্র বা পলায়ন মানসিকতা লক্ষ্য করেন পলাশির যুদ্ধে যদি মীর জাফর বেইমানি না করত তাইলে সিরাজদুল্লার এই অবস্থা হতো না আমাদের এখানেও সেই আপনি যদি দল বলেন সেটা ঘৃণার বিষয় খন্দকার মুস্তাক মেজর রশিদ ফারুক ডালিম ইত্যাদি এটা আমরা দেখি তাদের মুস্তাক পৃথিবীতে নেই খুব নিগৃত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বেঁচে থাকলে তারও ফাঁসি হতো কিন্তু রশিদ ফারুক ডালিম সহ যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তাদের আমরা বিচার করেছি তাদের ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়েছে অনেকের ফাঁসির দণ্ড আমরা কার্যকর করেছি আর অনেকে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন কোন কোন দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আমরা বিচার করেছি কিন্তু মূল এই যে পনেরোই আগস্ট উনিশশো এটা সংগঠিত হবার পেছনে আন্তর্জাতিক শক্তি সরাসরিভাবে জড়িত ছিল ঘটনা ঘটার সাথে সাথে পাকিস্তান স্বীকৃতি দিল তারপরে কি হলো এটা সকলেই জানে সুতরাং এটা একটা সুচিন্তিতভাবে এবং এইভাবেই আওয়ামী লীগের দলের থেকে একজন বেইমানি করে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে সেও ঠিকে নাই তারপরে জিয়া রহমান এসেছে কারণ একজন ধরেন ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিল কারণ বঙ্গবন্ধুর তেইশ জন ক্যাবিনেটের মধ্যে একুশ জনই যোগ দিয়েছিলেন সেই ক্যাবিনেটের মেম্বার হয়েছিলেন সেটাও তো একটা সেটা 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 হয়েছে যেমন আমরা যেমন আমি বা জিলুর রহমান সাহেব বা আমাদের মরুম জন আব্দুর রাজ্জাক সাবেক রাষ্ট্রপতি জিলুর রহমান সাহেব আমি আমাদেরকেও তো বঙ্গভবন নিয়ে চাপ দেওয়া হয়েছিল আমাকেও তো রেডিও স্টেশনে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল আমাকেও তো হাত বেঁধে চোখ বেঁধে সেই রেডিও স্টেশনে ষোলোই আগস্ট নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হয়েছিল তারপর আবার পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে ধরে নিয়ে আমার উপর নির্যাতন করা হয়েছিল কিন্তু আমরা তো মাথা নত করি নাই আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি এটা এটা একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং এটার পেছনে আমাদের দেশে জিয়াউ রহমান যেমন খুনিরা বলেছে যে জিয়াউ রহমান সরাসরি জড়িত ছিল তিনি বলেছেন গো এহেড এটা তো ফারুকের কণ্ঠ স্বরে শোনা গেছে এটা তো রসিকের কণ্ঠ শোনা করে শোনা গেছে যে বিদেশি সাংবাদিক তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তারা বলেছে এবং আপনি লক্ষ্য করেন পনেরোই আগস্টের পরে জিয়াউ রহমান রাষ্ট্রপতি হয়েছে প্রেসিডেন্ট হয়েছে সেনাবাহিনীর প্রধান থেকে এবং স্বাধীনতার চেতনা মূল্যবোধকে জাতীয় চার নীতিকে সংবিধানকে পরিবর্তন করে দেশটাকে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের উপাদিত করার চেষ্টা করা হয়েছে কারণ বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সেই লক্ষ্য সামনে নিয়ে তিনি সুন্দর এই উপমহাদেশে শুধু নয় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সংবিধান তিনি প্রণয়ন করেছিলেন যেখানে তিনি সাম্যের কথা বলেছেন সম অধিকারের কথা বলেছেন হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ সকলেই যেন আমরা একই মোহনায় একই কাতারে এসে আমরা দাঁড়িয়ে গর্ব করে বলতে পারি এই দেশ আমার এই দেশ আমার বাংলাদেশ কারণ আমরা আমাদের ছাত্র জীবনে যখন স্লোগান দিতাম জাগো জাগো বাঙালি জাগো তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি এই বাঙালি যে সত্তা এটাকে ধ্বংস করার জন্যই পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল আমি একটু সারি কাছে যাবো স্যার আমরা তো ভাই ভাইয়ের কাছে তো শুনলাম তো একজন ইতিহাসবিদ হিসাবে আপনি গোটা বিষয়টিকে আমরা সেই ইতিহাসের পেছনে যে তাকাই পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের তারপরে আমরা বর্তমানে আসবো আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই আমরা যেটা বিষয়ে আলোচনা করছি যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিষয়টি ছিল তোফাল ভাই বললেন সাথে দেশি ষড়যন্ত্র অনেকের দায়িত্বহীনতা বা পলায়ন মানসিকতা সবকিছু মিলে 
ইতিহাসের একটা বড় দায় হচ্ছে যে ঘটনা এবং ঘটনা পরম্পরাকে বিশ্লেষণ করা তবে ঘটনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইতিহাস সব সময় ঘটনার পটভূমি অনুসন্ধান করে কারণ কোন পটভূমি না থাকলে একটি ঘটনা ঘটে না সেই সুবাদে আপনি সূচনা যে প্রশ্ন দিয়ে আজকে আলোচনার অবতারণা করেছেন এবং যার উত্তরে তোফাইল ভাই আমাদেরকে অনেক কিছুই অবহিত করলেন আমি তার সঙ্গে কিছু সংযোজক বক্তব্য রাখছি সেটি হচ্ছে আমরা বঙ্গবন্ধু সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সব সদস্য দুটি মেয়ে ছাড়া তাদের মধ্যে একজন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ রেহানা বেঁচে আছেন উপরন্তু আব্দুর রব সের নিয়াবাদ শেখ ফজল হক মনি এই সর্বমোট তিনটি পরিবার সেদিন নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিল তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বলছি যে এদের খুনিদেরকে আমরা বিচার করেছি বিলম্বিত হলেও এবং বেশ জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কারণ পঁচাত্তরের পরে তো এদেরকে এদের জন্য দায় মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করে এদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল কি লজ্জা কি লজ্জা আমাদের তো সেটিকে থেকে মুক্ত হয়ে কিনা বিচার করতে হয়েছে বিচারের রায় অর্ধেক কার্যকর হয়েছে অর্ধেকটা অকার্যকর ছজন খুনি এখনো পলাতক তাদের মধ্যে ইন্টারপোলের মাধ্যমে আমরা জেনেছি দুজন ক্যানাডো আর চারজনের হদিস নেই তবে একটা ধারণা আছে যে দুজন অন্তত ভারতে আছে আর দুজন কোথায় আছে আমরা জানি না তো এখন কথা হচ্ছে যে এই খুনিরা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করেছিল ষড়যন্ত্রে অংশীদার ছিল কিন্তু এই ষড়যন্ত্র কোথায় হল কিভাবে হল সেইটা তো আমরা এখনো জানি না বিচারিক প্রক্রিয়ায় অনেক তথ্য উঠে এসেছে সেটা কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা ছিল বিদেশে ষড়যন্ত্রকারীরা ছিল দুটি উৎস থেকে তৈরি হওয়া ষড়যন্ত্রকারীদের মিলিত প্রয়াসের চূড়ান্ত পরিণতি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট এবং কতগুলো প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে এবং বেশ ইতিহাসের তথ্যই আগস্ট মাসের বারো কি তেরো তারিখে খন্দকার মুস্তাক বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন এবং খন্দকার মুস্তাক প্রায় যেতেন তো ফাইল ভাই জানেন যে দুপুরের খাবারের অংশ নিতেন বঙ্গবন্ধুর দুপুরের খাবারের অংশটা খন্দকার মুস্তাক নিতেন তো তখন তিনি বঙ্গবন্ধু কোন একটা আলাপচারিতার কোনো একটি পর্যায়ে শেখ হাসিনার দিকে তাকে বললেন যে হাসু আমার যদি কোনোদিন কিছু হয়ে যায় তোদের মুস্তাক চাচা দেখবে অদ্ভুত একটি তথ্য আর কি অথচ উনিশশো ছেষট্টি ছয় দফা আন্দোলনের সময় মনি সিং বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করেছিলেন যে মুস্তাক এমন একটি সাপ যে পায়ে নয় মাথায় ছবল দেয় শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল আচ্ছা আর চোদ্দ তারিখে আগস্টের চোদ্দ তারিখে সকালবেলা তাহের উদ্দিন ঠাকুর খুব খুশ মেজাজে ছিলেন এবং তিনি ইঙ্গিতময় কিছু কথোপকথন করেছেন তার ঘনিষ্ঠ জনের সঙ্গে এগুলো আচ্ছা আরেকটি হচ্ছে যে আপনি যেমন ওই আপনি জিয়াউর রহমানের প্রসঙ্গ এসছে মার্চ মাসে পঁচাত্তরে মার্চ মাসে রশিদ ফারুক এরা জেরমানের সঙ্গে দেখা করে এবং তাকে অবহিত করে যে তারা সরকার পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা করছে তখন জিয়াউর রহমানের উত্তর ছিল যে তিনি একজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা তিনি তাদের সঙ্গে জড়াবেন না তবে তারা এগিয়ে যেতে পারে কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে জিয়াউর রহমানের জন্যই বঙ্গবন্ধু উপপ্রধান সামরিক প্রধান উপপ্রধান পদটি তৈরি করেছিলেন কারণ তাকে চিফ অফ স্টাফ করা হয়নি জেনারেল শফিউল্লাহকে করা হয়েছিল তো তাহলে কি জিয়াউর রহমানের দায়িত্ব ছিল না এই ব্যাপারটি বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন 
অনেক কিছু তথ্য কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের দেশীয় শেকড়গুলো কত আছে আচ্ছা তফায়াল ভাই পাকিস্তানের কথা বলেছেন যে সর্বপ্রথম পাকিস্তান স্বীকৃতি দিয়েছে স্বাভাবিক পাকিস্তান একাত্তরে পরাজয় প্রতিশোধ দেবে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় একাত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে কূটনৈতিক বিপর্যয় সেটি তো তারা ভুলতে পারেনি উনিশ উনিশশো সরকারিভাবে মার্কিন সেনেট থেকে একটি কমিটি করা হয়েছিল যে একাত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপর্যয় কেন হল দক্ষিণ এশিয়া অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে রুডলফ অ্যান্ড রুডলফ কমিটি সেই কমিটি চূড়ান্ত উপসংহার টেনেছিল এবং কমিটির যাবতীয় তথ্য আমার কাছে আছে চূড়ান্ত উপসংহার টেনেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি ব্যর্থ হয়েছিল এই জন্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষা পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু একাত্তরে বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ সেটি স্থানীয় প্রেক্ষাপট তো স্থানীয় প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযোগ করা হচ্ছিল কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব প্রেক্ষাপট থেকে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে যুক্ত হবার চেষ্টা করেছিল অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিগত একটা ভ্রান্তি ছিল তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাত্তরের প্রতিশোধের জন্য অনিবার্যভাবে যৌক্তিকভাবে আগ্রহী ছিল এবং আমরা ক্রিসেঞ্জারের সে কথাটা ভুলে যাইনি যে বাংলাদেশ হবার পরপরই ক্রিসেঞ্জারের মতো একজন বিদগ্ধ অধ্যাপক তিনি বলেছিলেন যে এমন একটি অশুভন বাক্য যে বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি হবে অবশ্য তিনি ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ কমিটির মিটিংয়ে আরেকটি কথা বলেছিলেন যে উই উইল উইন ওভার বাংলাদেশ থ্রু আওয়ার এইড এর পরে পরে এই বক্তব্যের পরে যে আমরা সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশকে আবার আমাদের পক্ষ ফুটে টেনে নেব কিন্তু কতটুকু সাহায্য দিয়েছিল সেটা আমরা জানি চুয়াত্তরে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ তৈরি করা হয়েছিল ইত্যাদি তো আমি আমার এতগুলো কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে খুনিদেরকে নিয়ে যে আমরা এত কথা বলি সেটা হচ্ছে হিমশৈলর শীর্ষ ভাগ মাত্র হিমশৈলটি তো যেগুলি সেগুলো মানে খুব কমই বলা হয় খুবই কম বলা আমি এই প্রসঙ্গে তোফায়ল ভাইকে চার একটি আসি যে একটা পনেরোই আগস্ট এলেই বলা হয় রক্ষী বাহিনী তখনকার রক্ষী বাহিনীর কথা বলে রক্ষী বাহিনী সেদিন কেন একটিও গুলি ছুড়েনি বা কোনো প্রতিরোধ করেনি এবং বলা হয় যে তখন এখনকার সংসদ ভবনের সামনে রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল তাদের সামনে দিয়ে সে ট্যাঙ্ক গিয়েছে সেই ট্যাঙ্কে একটি গোলা ছিল না সেই ট্যাঙ্ক নিয়ে কর্নেল ফারুকরা চলে এসছে তো এগুলোর প্রশ্ন উত্তরও কিন্তু মানুষ জানতে দেখুন আপনি নিজেই বলেছিলেন প্রথম আর আমি একটা শব্দ যোগ করেছিলাম এই জিনিসটা ছিল সুচিন্তিত খন্দকার মুস্তাককে বেছে নিয়েছিল সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সেনাবাহিনীর তিন প্রধান সাথে সাথে রেডিও স্টেশনে গিয়ে অনুগত্য প্রকাশ করেছিল আর রক্ষী বাহিনীর সম্পর্কে আপনি এখন যে প্রশ্নের আপনি তুলছেন রক্ষী বাহিনীর কি পজিশন ছিল রক্ষী বাহিনী ছিল তেরো হাজার সর্বমোট সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং আমরা যে স্থানটির কথা বলেছিলেন সেটা ছিল রক্ষী বাহিনীর হেডকোয়ার্টার সেখানে ছিল মাত্র দুইশো আর আপনারা এটা কেউ জানেন না আজ পর্যন্ত রক্ষী বাহিনীর গোলা বারুদ থাকতো কোথায় রক্ষী বাহিনীর গোলা বারুদ থাকতো বিডিআর তৎকালীন বিডিআর এখন বিজেপি তার হেডকোয়ার্টার ছিল কোত অস্ত্রের ভান্ডার ছিল বিডিআর ওখানে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের সাথে বিডিআরের প্রধানও গিয়ে আনুগত্য জানিয়েছিল আর রক্ষী বাহিনী যেখানে দুশো লোক সেটা চোদ্দটি ট্যাঙ্ক ধারা ঘিরে রাখা হয়েছিল এখন ট্যাঙ্কে গোড়াবোধ ছিল কি ছিল না সেটা তো কারোর পক্ষে জানা সম্ভব না আর দু হাজার রক্ষী বাহিনী সদস্য ছিল সাবারে ট্রেনিং নেওয়া অবস্থাতে সাবারে কোনো গাড়ি যাইতেও দেয় নাই আসতেও দেয় নাই আবার কিছুক্ষণ পরে রক্ষী বাহিনীর যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান কারণ রক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন না ভারপ্রাপ্ত প্রধান ছিলেন মেজর হাসান জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান তিনি ছিলেন দেশের বাইরে তিনি ছিলেন লন্ডনে 
সুতরাং একটা পরিকল্পনা করে জিনিসটা আপনারা তো সহজ নয় রুক্ষবাহিনী তো মনে করেছে যে আমরা কার জন্য করব বঙ্গবন্ধুর জন্য বঙ্গবন্ধুকে তো হত্যা করা হয়েছে কাদের জন্য করব আওয়ামী লীগের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য ওই যে সুচিন্তিত কথাটা বললাম ওখানে সেই বিশ্বাসঘাতক একজনকে বসানো হয়েছে আবার এই সমস্ত কারণে আর রক্ষী বাহিনী একটা তখন কি আপনি যে আজকে আমরা যেটা বলতে বলতে পারছি বিপদগামী তখন কি কেউ পেরেছিল যে সশস্ত্র বাহিনী পুরো জড়িত না কারণ সশস্ত্র বাহিনী কারণ আমারই খুব প্রিয় আপন লোক ছিল ব্রিগেড কমান্ডার সাফায়ের জামির আমি যখন তার সাথে যোগাযোগ করি তিনি বলেছিলেন যে ট্রুপস আর নট আন্ডার আওয়ার কন্ট্রোল কাজী একটা তখন সেনা প্রধান সিজিএস থেকে শুরু করে যারা বিডিআর থেকে শুরু করে সকলে এক দিকে ছিল পরবর্তীকালে তো তেসরা নভেম্বরের পরে বা ভিন্ন কথা প্রবাহিত হলো এবং এই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জিও রহমান জড়িত এতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেনাবাহিনীর প্রধান পরিবর্তন করে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হলো তারপরে তিনি সেই সেনাবাহিনীর প্রধান থেকে আবার তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে তারপরে তিনি এই বাংলাদেশের আবার রাষ্ট্রপতি হলেন সুতরাং এই জিনিসটা একটা সুপরিকল্পিতভাবে ডক্টর আনোয়ার সৈয়দ আনোয়ার যে কথাটা বলেছেন তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন কাজী এখানে ওই যে খন্দকার মুস্তাক অতি ভক্তি হ্যাঁ খন্দকার মুস্তাক তো কখনো কখনো তার বাড়ির থেকে টিফিন করে করে খাবার নিয়ে আসত কিন্তু আমি ওই যে শিশু স্টেশনে কমনের মনি সিংয়ের যে কথা বলেছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো আমাকে সতর্ক করেছিলেন মুস্তাক সম্বন্ধে বলেছিলেন মুস্তাক এমন এক লোক যে তোমাকে কিনে তার ডান পকেটে রাখবে আবার তার থেকে বের করে বাজারে বিক্রি করে আবার কিনে বাম পকেটে রাখবে কিন্তু তুমি টের পাবে না মুস্তাক সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু জানত কিন্তু সব দলের সকল উনি উনি দেখেন ফিডেল কাস্টের সাথে যখন জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে আলজি আসছে আলজেরিয়ার রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু দেখা হয় তখন ওইখানে যদি তিনি বলেছিলেন যে আমি হিমালয় পাহাড় দেখিনি হিমালয় পর্বত দেখিনি কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি মিলিত হওয়ার পরে যে উষ্ণতা তারপরে তো বঙ্গবন্ধুকে তিনিও সতর্ক করেছিলেন বঙ্গবন্ধু হেসে উড়িয়ে দিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন বাংলাদেশে আসলো তখনও তো বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্নভাবে আলোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এমনকি আমার সাথে যখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একান্ত সাক্ষাৎ হয় তিনি আমাকেও তো বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিখ্যাত নেতা তার অনেক শত্রু আছে সাথে কিন্তু বঙ্গবন্ধু কখনো বিশ্বাস করতেন না কোনো দিন বাংলাদেশের কেউ এই জন্য যখন পাকিস্তানের কবর জেলের মধ্যে সেলের সামনে কবর করে বঙ্গবন্ধুকে দাঁড় করানো হয়েছিল এবং একটা তো ষড়যন্ত্র ছিল যে ওখানে বঙ্গবন্ধু হাঁটাহাটি করত একদিন তাকে হত্যা করা হবে কিন্তু যে কোনো বঙ্গবন্ধু যেখানেই থাকতেন উনি লোককে আপন করে নিতে পারতেন তাদের মধ্যে থেকে জানিয়ে দিল যে আপনি আর ছেলের বাইরে যাবেন না তো সেখানেও তো বঙ্গবন্ধু কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে আমি কবরের ভয় পাই না আমি তো জানি আমার দেশ স্বাধীন হবে এবং যে বাংলার দামাল ছেলেরা হাসি মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই সেই জাতিকে দাবি রাখতে পারে তিনি বাংলার মানুষকে বিশ্বাস করতেন যার করেন ডেভিড ফ্রস্ট ইন্দিরা গান্ধীর ইন্টারভিউ নিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জিলবে গেল ভুট্টোর ইন্টারভিউ নিলেন বঙ্গবন্ধুর ইন্টারভিউ নিলেন পুরানো গণভবন এখন যেটা সুগন্ধা সেখানে জিজ্ঞেস করেছিলেন মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার হোয়াট ইজ ইউর কোয়ালিফিকেশন বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন আই লাভ মাই পিপল হোয়াট ইজ ইউর ডিসকোয়ালিফিকেশন আই লাভ দেম টু মাচ এমন একজন মানুষ ছিলেন এমন একজন হৃদয়বান মানুষ পৃথিবীর জন্মায় না যার কারণে নিজে রাষ্ট্র নায়ক রাষ্ প্রধানমন্ত্রী যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী তারা জেলে আবার কোনো কোনো নেতা যাদেরকে তিনি চিনতেন জানতেন কিন্তু কোলাবারেটার জেলের মধ্যে 
শাহজিজ থেকে শুরু করে ছবুর খান থেকে শুরু করে তাদের পরিবার পরিজন কেমন আছে সেই খোঁজ নিতেন তার তো কোনো তুলনা হয় না আজকে আজকে দেখেন উনিশশো একাত্তরের সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন এহিয়া খানের সাথে পুরানো গণভবন তখনের প্রেসিডেন্ট হাউস এহিয়া খানের সাথে দেখা করে বঙ্গবন্ধু যখন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে এসেছিলেন তখন দেশি বিদেশি সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ধরেছিলেন আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল যে প্রিয় নেতা আজকে আপনার জন্মদিনে আপনার অনুভূতি কি বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন আমি তো আমার জন্মদিন পালন করি না আমি তো আমার জন্মদিনে কেক কাটি না আমি তো আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না যে দেশের মানুষ বুভুক্ষ যে দেশের মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে যে দেশের মানুষকে কথায় কথায় গুলি করে হত্যা করা হয় সেই দেশের মানুষের নেতা হিসেবে আমার জন্মদিনে কি আমার মৃত্যুদিনে কি আমি তো আমার জীবন বাংলার জনগণের জন্য উৎসর্গ করেছি আর আজকে আপনি ভাবেন সেই দেশে ওই দিনে যারা কেক কাটে নকল জন্মদিনে এবং উৎসব করে তার মানে কি আপনি এটা মিলান লিঙ্ক করেন অর্থাৎ এই দিনটাকে জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের বিজয় উৎসব পালন করে কারণ ওই দিন পাকিস্তান ওই দিন পাকিস্তানকে যিনি মানে যিনি ওই দিন বাংলাদেশকে মুক্ত করেছেন স্বাধীন করেছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ করেছেন তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং এটাকে তারা তাদের বিজয় মনে করে সুতরাং আপনি আজকে সংবিধান পরিবর্তনের তো প্রয়োজন ছিল না এটা তো একটা সুন্দর সংবিধান ছিল একটা গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক সংবিধান চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল পরিবর্তনকারক কেন কেন স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধ অপরাধীদের রাজনীতি করার সুযোগ দিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে কারণ সংবিধান অনুসারে তো ধর্মীয় রাজনীতি করার নিষেধ ছিল সুতরাং এই সমস্ত জিনিসগুলি ছিল সুপরিকল্পিত বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করবে মুস্তাক প্রেসিডেন্ট হবে জিয়াউর রহমান প্রথম সেনা প্রধান হবে তারপরে প্রেসিডেন্ট হবে সংবিধান পরিবর্তন করবে অর্থাৎ পাকিস্তানের চেতনায় বাংলাদেশকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আমাদের যেটা আমাদের সৌভাগ্য একদিকে দুঃখের দিন যে বঙ্গবন্ধু নেই বঙ্গবন্ধু দুই কন্যা যদি সেদিন বাংলাদেশে থাকতেন তাহলে জননেত্রী শেখ হাইন আজকে যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি এবং তার ছোট্ট বোন তারও থাকতেন না কারণ যারা নিষ্পাপ রাসেলকে হত্যা করেছে কেন যে বঙ্গবন্ধু রক্তের কেউ যেন বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করতে না পারে কিন্তু আমরা আমাদের একাশি সনের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু কন্যার হাতে আওয়ামী লীগের পতাকা তুলে দিয়েছে তিনিই তো নিষ্ঠার সাথে কাজ করে একুশ বছর পর আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এনেছেন এবং তার কারণেই কিন্তু আমরা ওই দায়মুক্ত অধ্যাদেশ বাতিল করে আমরা বিচারের পথ প্রশস্ত করেছিলাম আরেকটি সুচিন্তিত অবস্থা দেখেন সেই পনেরোই আগস্ট আমাকে হত্যা করে নেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমেদ মনসুর আলী কামরুজ চার জাতীয় নেতা তাদেরকে তো পনেরোই আগস্ট হত্যা করে নেই হত্যা করেছে কাকে বঙ্গবন্ধুকে তার পরিবার পরিজন হত্যা করেছে কাকে তার আপন ভাগ্নে যিনি একজন জাতীয় নেতা ছিলেন শেখ ফজলুল হক মুনি এবং তার গর্ভবতী স্ত্রীকে হত্যা করেছে কাকে বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি এবং মন্ত্রী একজন নিবেদিত প্রাণ নেতা আব্দুর রব শ্রীনিবাস সাহেবকে তার ছেলেকে তার মেয়েকে তার নাতি সুকান্তকে তার মানে আপনি কি চিহ্ন চিহ্নিত করলেন যে না একটা পরিবারের বিরুদ্ধে যাতে একটা পরিবারের বিরুদ্ধে এই এই অভ্যুত্থান না একটা পরিবারের বিরুদ্ধে ছিল না কিন্তু পরবর্তীকালে তো চার জাতীয় নেতাকে যেতে হয়েছে আমাদেরকে জেলে যেতে হয়েছে আমাদেরকে ফাঁসির কন্ডেম সেলে থাকতে হয়েছে কাউকেই ক্ষমা করে নেই এবং আজকে এই বাংলাদেশ এখন তো সৌভাগ্যবান যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তিনি বিজয়ী হয়ে দুই হাজার সরকার গঠন করে আমরা সংবিধান পরিবর্তন করে সেই বাহত্তরের সংবিধানের আবার আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমরা করেছি আমি বলবো না যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছি সার্থক হয়েছি আপোষ করতে হয়েছে যেটা কারণ কারণ একটা কারণ একটা জিনিস দেখেন একটা রাষ্ট্রে আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদি যে কংগ্রেসের সভাপতি যখন বসে তার পেছনে যদি লেখা থাকে যে 
Christianity is my religion. And prophet, uh, uh, Jesus Christ is our only prophet. That we just have Marxian Jukterast, one or two Hindu, Muslim, Jews, Jara Bosh Bosh Kore, that is the state alone. She does not know. Bharat is the lakha thakto Om Shanti. That is Muslim, one or two Jara Buddha, Christian, that is what is it? Bongo Bundu, she is the only one who is a strong man. That is the only one. असम प्रदेश राष्ट्रीय पंथी उत्तर चेष्टा करें। शेही का न हाथ दे होए जाए। सूत्रा पुनर्यागर जाके जो घोटे चें, सूचित नहीं तो भावे, शेही एकत्तुरे देशी, विदेशी पराजित शक्ति, देशी, विदेशी तारे बंगले बंदो हत्ता करे, एकत्तुरे पराजय बदला नहीं है जाए। यामी सारे के चेक तोड़ बोले बंगले � की भावे तुलना कर बैन। आपना प्रश्नों टी बत्तन तो शानी तो अवश्य जुगो बजुगी एवं आपना प्रश्न उत्तरे आमार मन तो बो कुछ टा तीर जोग थक बे तो फिर वाय के सामने रखी ही बोल ची तो देखो आमी व्यक्ति का तो भावे एवं एक टा अनाकांक्षी तो शिद्धांत उपनित होई जे बंगोबंधु रामिली और शर्बतशाम्प्रोतिक रामिली के मध्य बेश कुछ बेबुधान आ चुके हैं। बेबुधान तो हाँ तो शाबाबिक एक दिख थे कि जो दिन बिचार करें शेटा होते हैं जो बंगोबंधु जेशो माय राजनीति कर रहे हैं शेष शोमाय ठीक एक नहीं शोमाय तो बहुत लगे चुके हैं। लेकिन जो शोमाय उपजोगी राजनीति किंतु समालोचना मुलक एवं दिर्जोग दृष्टिकोण थे जो ए जो आमी अंततः एक टी जागा चीन नित कुछ ही जे जागा टी ओनु जाई दुई आमले रामेलीगर मत्ते दुष्टर बाबुधान एक टी उच्चे जमन धरुन उनिशो बावतुरे दौशी जानवरी बंगोबंधु जखुन देशे फिरे लेन रेस्कोर्से अरेक्टिव हाशुन दिए चलन जामुन तो दिए चलन शाती मार्च उन्नीशवे कात्तुर तो शाती मार्च उन्नीशवे कात्तुरे भाषणे एक टी केंद्रियों बाग को हमरा सब समय उद्धृत कोरी शाती मार्च ऐले शेटी होच्छे एबारे शंग्राम अमादेर मुक्ति शंग्राम एबारे शंग्राम शादी नाता शंग्राम दशी जनवरी भाषण टी किचुटा तब आमार का चीज इतिहासे निरीक्षण तंतु गुरुत्वपूर्ण कारण वही भाषण टिचिलो देश गड़ार दीक निर्देशना आश्चर्य मार्च अमादे शौचस्त्र शंग्रामे दीक निर्देशना वही भाषणे एक टिक केंद्रियों बात को छेदो छेती होच्छे बांग्लादेश एक टिक आदुष्य राष्ट्र होबे जारु भित्ति धर्मो होबे ना स्पष्ट क एर कुलु बैतिक राम बैत्ताय होई नी किन्तो आज के आमी उत्तन तो बैथी तो भावी बोल्बो जो पंचो दार संग्षधोनी जहुन करा होलो संग्विधाने दुभाजार एगर और एगर और जोलाई शेई संग्षधोनी ते रास्ट धर्मो इस्लाम थाकलो एटा आ आमार एकांत आशा चलो, आमार मतो अनेकेरी आशा चलो, जे यही विधान टी शंक विधान है थक बिना, कारण आमर मने आचे जो पंचदर शंक्षुधनी कुर्बान शमाए, एक टी शंक्षुधु कमिटी करा हुए चलो बेगम साजदार चौधरी नेत्रिते, एवं शे ही कमिटी शामने जाबार शोभक गमर हुए चलो, है कभी शिविरों उद्धापक हिस्से � ओयु शब्दाएँ अमी जुरालो भावे बोले थी जो राष्ट्र धर्म मेर विधान इस्लाम विरोधी गणतंत्र बौईरी बंगोबंधु राधोशर पुरी पंथी इटा मस पोष्टु मुने आज कितु शेट थे के गल अच्छा एक टू पीछे जाइ दुहाजा शाते एक टी निर्बाचन हवर का था चलो एक अगर रागे शे निर्बाचन रागे अम्म अनेक टा विपन्न विषय नहीं लुक्को कोल्लम जो आओ मिली 
खिलाफत मजलिसर मत एक कट्टर धर्मान्ध राजनैतिक गोष्ठर संगे भोट मित्रता गढ़े तुलल पांच दफा चुक्त माध्यम दुई हजार छय साल शेष दिखे पांच दफा चुक्त हाँ चुक्ति छय साल निर्वाचन के सामने रेखे मन आज प्रकाश्य बे कटे आलोचना सभायम जो आवी लीग जान आवी लीगर बिुदे जुद्ध घोषणा करल पर चुक्ति बिल हो कारण निवाचन है तो एक कथा हे आवी लीग जान तर आदर्श सर एस अंत उन्नीस दर्श थे सर गई दूहजार छय साले खिलाफतर चुक्ति तो एखो से आगे आदर्श जेते पर जार कारण संविधान एखो पुरोपुर धर्म विषय रे गेते पर विषय उल्लेख करी संविधान कि सबिरोधी हुए पंद्रतम संशोधन पर खुब सबिरोधी अथवा आपने बोलें आपोसकामी दोटोई बला जाए आपोसकामी हे राष्ट्रधर्म विधान दिक्कत और एदि के सबिरोधी हो जा बहत्तर संविधान चार मूल नीति फिर आना पे एटे धन्यवाद क्योंकि धर्म निरपेक्षता राष्ट्रधर्म आपनी आपोसकामित पारस्परिक सबिरोधी बोलन दोटोई तो आटे तो मिले ना तेरे चले कब समय जो आवी लीग के आवी लीग ही थकते हैं राजनीतर हिसेब निकेश को बदलाले क्यों आवी लीग थे ना जेमन स्पष्ट बोलते चाहिए जे धर्मान्ध साम्प्रदायिक गोष्ठी के जत ही तोषण करूक आवी लीग आवी लीगर बक्से तारा को दिन ही भोट देवे ना ये पंद्रतम संशोधन राष्ट्रधर्म इसलम हल क्यु तरह देख पांच टी सीटी करपोरेशन निवाचने आवी लीगर बक्स भोट पड़े तो कई आवी लीग के आवी लीग थे एट मने रखते हैं आवी लीग जो धर्म निरपेक्षता शब्द खूब एक पचंद कर धर्मी भावे सहनशील धर्मी बहुत विश्वास आवी लीग मूल आवी लीग रिलिजियस प्लोरलिजम ये क्योंकि बांगलार इतिहास ऐतिह्य से पालामल के शुरू हो आठ शतक माझामाझी थे धारावा भावे ये देखे तो कई से इतिहास लग्नता ऐतिह्य लग्नत मध्य दिए आवी लीग क्यों गड़े उठे विकशित हो मुक्तिजुद्ध नेतृत्व दिए राजनीति तो कठिन जिया रमन तो दम्बक्ति राजनीति विद्वेश जान राजनीति कठिन कर दिए जाब जिर जनक बंगबंधु जी राजनीति कर प्रश्न कर दिन और आज उन्नी धापे 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 एक समस्त जति के जतियत आंदोलन चेतनार मध्य दिए एक क्यों पचहत्तर पर इतिहास परिवर्तन कर नान रकम कथा धर्म के राजनीति हाथी हिसाब से व्यवहार कर तरह हाँ संविधान से विष्णु रमन राम जो जो कर तरह राष्ट्रधर्म इसलम कर सब कर जिया रमन कर संविधान मूल चेतना मूल्यबोधते ही क्यों थे नहीं क्या जी क्यों मन करी एक साथे एक ही दिन एक ही समय सम्पूर्ण वास्तवयन कर सम्भव ना तब विश्वास करी अनेक दूर एगिए अनेक दूर एगिए आवी लीग के क्यों कठिन पथ पारि दीते उनाशी सने आवी लीग निवाचन कर कठिन अवस्थार मध्य दिए छियाशी सने आवी लीग निवाचन कर कठिन अवस्थार मध्य दिए एकानबी तो आवी लीगर क्षमत जावर कथा छनपी तक ओ रकम संघटित छा कि आवी लीग के भोट दे आवी लीग को अनेक अनेक चराई उतराई पेड़ एकुश बच्चर पर राष्ट्र परिचालन दायित्व लाभ करते हुए आबार दो हजार एके पट परिवर्तन मध्य दिए विभिन्न भाव षड़ आर से पथ सर दे 
তারপরে আমরা দুই হাজার আটে টু থার্ড মেজরিটি নিয়ে টু থার্ডের বেশি আমরা মানে নব্বই শতাংশ আসন নব্বই শত মানে তিনশো আসনে দুশো সত্তরটা আমাদের জোট পেয়ে আমরা এসে আমরা প্রথম সেই ফিফটিন ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট যে কমিটির আমিও সদস্য করে আমরা চিন্তা ভাবনা করে আমরা অনেক দূরে আমরা এসেছি আজকে চিন্তা করে দেখেন বাহাত্তরের সংবিধানে বিচারকদের ইম্পিসমেন্ট করার কথা ছিল পার্লামেন্টের ছিল সেটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পাকিস্তান করা হয়েছে অনেকগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে কিন্তু এইসব জায়গায় হাত দেওয়া কঠিন এগুলো তো সহজ না দেখেন এই দেশে এখনো আমাদের যে কমিউনিস্ট পার্টি আদর্শবাদী দল এক চুর নড়ে না সোভিয়েত ইউনিয়ন এক সময় কমিউনিজমের উপর ভিত্তি করেছিল সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন নাই এখন রাশিয়া ফেডারেশন অন্য অন্য দেশ উজবেকিস্তান তাজাকিস্তান ইত্যাদি ইত্যাদি তারা এখন সেই এজ স্টেটস আমি এরা আদর্শের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু মানুষ টানতে পারেনি আওয়ামী লীগকে তো খুব চিন্তা ভাবনা করে আমরা এটা উনি মানে রেসপেক্টেড ডক্টর সেদানোয়ার যে কথা বলেছেন আমি তার সাথে দ্বিমত করি না বাট কাজটি অত সহজ না একটু কঠিন কাজ আজকে কি আপনি আপনি কি ভেবেছেন যে এই দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল যে জামাত ইসলাম ইলেকশন করে ভোট পাবে জামাত ইসলাম উপজেলা নির্বাচনে বিজয়ী হবে জামাত ইসলাম আজকে সাইদির যে ছেলে সেও পিরোজপুর থেকে উপজেলার চেয়ারম্যান আপনি কিগুলি পরিবর্তন এসেছে পরিবর্তন এই এই যে রাজনৈতিক পরিবর্তনটা কে করেছে সৈর শাসক জিয়াউ রহমান পরবর্তীকালে সৈর শাসকরা এগুলি করেছে করে বাংলাদেশে যে স্বাধীনতার চেতনা এবং মূল্যবোধ সেটাকে আঘাত করা হয়েছে সেই আঘাতের থেকে ফিরে আসতে সময় লাগবে এবং হবে ফিরে আসবে বাংলাদেশ যে একটা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে বঙ্গবন্ধু সেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সেই তার তরুণ বয়সে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলাদেশের সমস্ত ভয় ভীতিক উপেক্ষা করে উনিশশো ছৌষট্টি সালে রাজপথে নেমে এসেছিলেন তখন হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয়েছে সেই বাংলাদেশে আবার বৌদ্ধ মন্দির আক্রান্ত হবে হিন্দুদের মন্দির আক্রমণ হবে আবার সে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে হিন্দুদের বাড়িঘর তস নস করবে স্বাধীনতার পরে আমরা কি এগুলি ভেবেছি এগুলি বাংলাদেশে হয়েছে সুতরাং সেখান থেকে আজকে আওয়ামী লীগের একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে আমরা এইগুলির আজকে বাংলাদেশ একটা জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ছিল কিন্তু কই আজকে তো আন্তর্জাতিক বিশ্বে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সমাদৃত এই সমস্ত কারণে সুতরাং আমরা আমাদের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছব কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন সেই উনপঞ্চাশ সনে আটচল্লিশ সনে লক্ষ্যে পৌঁছেছেন একত্তরে আমরাও তো আমরা লক্ষ্য থেকে কিছু কথা বলি আপনাকে দৃঢ়তার সাথে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং বঙ্গবন্ধু যে চেতনা এবং বঙ্গবন্ধু যে ধ্যান ধারণা যার উপর ভিত্তি করে তিনি দেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার থেকে কিন্তু আওয়ামী লীগ সরে নেই শেষ মিনিট স্যারের কাছে যাব তোহাল ভাই বলছেন সরেনি কিন্তু আপনার কথা আর অন্যান্যদের কথা মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগ সেই পথ থেকে কিছুটা হলে সরেছে এবং আপনার কথা মনে হচ্ছে ফিরে আসুক আওয়ামী লীগ সেই পথে আপনি শেষ করবেন আমি একটু যোগ করি পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা হয়েছিল তো পাইলে বলেছেন আমি একমত আমার বেশ কিছু লেখা চোখা দেশে বিদেশে আছে এই প্রসঙ্গে কিন্তু একই সঙ্গে আমি যোগ করব যে আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে যে সূচনায় বিকশিত হয়েছিল ক্রমাগতভাবে সেই শক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলেই একটা সহায়ক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে এই যে জামাত ইসলামী একক শক্তিতে কখনোই নির্বাচনে আসতে পারেনি জাতীয় নির্বাচনে কিন্তু উপজেলা নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে জামাত ইসলামী আসছে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 
এই যে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কাছে আমি যে ভূমিকাটি প্রত্যাশা করেছিলাম জোরালো ভূমিকা সেই ভূমিকার অনুপস্থিতির কারণেই বাংলাদেশে এই ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ধীরে ধীরে জেগে উঠছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী যে আপনার আওয়ামী লীগের যে অসাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে যে আওয়ামী লীগের যে ভূমিকা দেখেন পালন করার কথা ছিল বিরুদ্ধ আপনি কি চিন্তা করতে পারেন যে স্বাধীন একাত্তরের এতদিন পরে উনিশশো একাত্তর আজকে দুই হাজার চোদ্দ এতদিন পরে যুদ্ধ অপরাধী মানবতা বিরোধীদের বিচার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে এটা কি কেউ স্বপ্ন দেখেছিল এটা কি কেউ কল্পনা করেছিল এটা আওয়ামী লীগে পেরেছে এবং আওয়ামী লীগের নেতা আবার তো প্রশ্ন আসো আমরা অন্য বিষয়ে চলে আসবে প্রশ্ন আসে যখন কারো কারো বিচার প্রলম্বিত করা হয় না বিচারের রায় প্রলম্বিত করা হয় এটা তখন কারণ তখন আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ আপোষকামিতা হচ্ছে কিনা সে প্রশ্ন বিরুদ্ধে ভালো কথার ভালো কাজের প্রশংসা খুব কম হয় কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগের প্রশংসা করে তারা জানে আওয়ামী লীগ কি করছে আপনি একটা বিচার চলছে এখানে তো আওয়ামী লীগ হস্তক্ষেপ করছে না আজকে আপনি ধরে এনে আজকে একটা ট্রাইব্যুনাল করে দুই চার পাঁচজনের সাক্ষী নিয়ে আপনি ফাঁসি কাস্টে ঝুলাবেন বঙ্গবন্ধুর মতো বিশ্ববিখ্যাত নেতা যার কোনো তুলনা হয় না তার বিচারও তো আমরা দেশের প্রচলিত আইনে করেছি সেটা কত বছর লেগেছে ছিয়ানব্বইতে আরম্ভ করেছে দুই হাজার নয় দশ এগারোতে গিয়ে আমরা শেষ করেছি আমরা বিচারের কাজ শুরু করেছি এবং একজনের ফাঁসি হয়েছে অনেকের ফাঁসির হুকুম হয়েছে বিচার চলছে এখন এইটার মধ্যে যদি কেউ প্রশ্ন আনে তাহলে আমার তার কিছু বলার থাকে না কারণ যেই দলটি এবং যেই দলের নেতা জীবনের সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে যিনি স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে মানবতা বিরোধীদেরকে আসামের কাঠগড়ে দাঁড় করিয়েছে তা নিয়ে করো প্রশ্ন করুক আজকে বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধুর এই সাদত বার্ষিকীতে আমাদের সেই আশাটা করি আমরা শেষ করব যে আমরা আমাদের সংবিধানের মূল ধারা যে বাহাত্তরের সংবিধানের মূল ধারায় সেই ধারায় ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের এখানে এসে আলোচনা করার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভরাত্রি